Magandang araw ng Webes, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Lusot na sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara ang panukalang 5.768 trillion pesos na national budget para sa taong 2024. Mas malaki ng 9.5% ang panukalang budget para sa susunod na taon kumpara sa 5.268 trillion pesos na budget ngayong 2023. Pinakamalaking alokasyon ang mapupunta sa edukasyon na makakakuha ng 924.7 billion pesos. Sinundan ito ng Department of Public Works and Highways na may 822.2 billion pesos habang 214.3 billion pesos ang sa Department of Transportation. Sa sektor ng imprastruktura, magiging prioridad ang North to South Commuter Railway System at Metro Manila Subway Project Phase 1. Sa madala, magbubuo ang Kamara ng Small Committee para tutukan at pag-aralan ang mga panukalang amendment. Bago ito sinabi ni House Committee on Appropriations Chairman Elizal Dico na nagkasundo ang mga mababatas na ilipat ang Confidential at Intelligence Fund mula sa civilian agencies sa mga ahensya ng pamahalaan na nangangalaga sa seguridad ng bansa. Ito ay sa gitna na tumataas sa tensyon sa West Philippine Sea. Ikanatuwa naman ni Speaker Martin Romualdez ang maagap na pagbasa ng Kamara sa budget bago ang isang buwang break ng Kongreso. Tiwala siyang makatutulong ang budget sa pagpapaunlad ng ekonomiya at sa mga buhay ng Pilipino alinsunod sa agenda ng Administrasyong Marcos. Mission accomplished na ang Kamara matapos maipasa ang lahat ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC Priority Bills ng Administrasyong Marcos. Ang kay House Speaker Martin Romualdez na ipasa ang dalawang pung LEDAC Bills tatlong buwan bago ang deadline sa katapusan ng taon na itinakda ng Kongreso at Ehekutibo. Bago ito na una nang napirmahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang trabaho para sa Bayan Act na isa sa mga prioridad ng LEDAC. Ayon pa kay Romualdez, walong panukala ang naisabata sa simula ng ikalawang regular session noong Hulyo. Kabilang sa mga napirmahan ni Pangulong Marcos ang New Agrarian Emancipation Act at ang Maharlika Investment Fund Act of 2023. Kasama naman sa mga naipasa ng Kamara ang e-commerce law, ang Philippine Salt Industry Development Act, Philippine Centers for Disease Prevention and Control Act at ang Virology and Vaccine Institute of the Philippines Act. Pinasalamatan naman ni Romualdez ang lahat ng mga mamabatas sa pagsuporta nila sa mga prioridad ng administrasyon. Nakatakdang bubisita sa bansang isang grupo ng French ministers bago matapos ang taon. Bahagi ito ng pagpapalawik ng ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at France. Sa isang telephone call, inihayag ni French President Emmanuel Macron kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nakatakdang pagpunta ng mga French ministers sa Maynila. Sinabi naman ni Pangulong Marcos na pagkakataon ito para masimulan ang mga napag-usapan nila sa ginanap ng Philippine France Joint Economic Meeting noong nakaraang Hunyo. Kabilang sa tinalakay ng dalawang leader, sa kanilang pag-uusap sa telepono ang isyong pang-seguridad na kinaharap ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ay kay Marcos, ginagawa ng bansa ang lahat na makakaya nito para mapanatili ang kapayapaan sa rehiyon at mapanatiling bukas ang karagatan sa mga barkong naglalayag. Nagpasalamat din ang Pangulo kay Macron sa pagtataguyod ng international law, partikular na ang United Nations Convention on the Law of the Sea sa pamagitan ng pagpapadala nito ng French vessels para magpatrolya sa lugar. Patuloy ano yung mahing pag-ugnay ng Pilipinas sa France sa pamagitan ni French Ambassador to the Philippines, Mary Fontanelle. Kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kontribusyon at serbisyo ng sampung individual na pinarangalan bilang Outstanding Filipino ng Metrobac Foundation. Sa ginanap na awarding rights ngayong araw sa Malacanang, sinabi ng Pangulo na marapat lamang na kilalani na ang kontribusyon na mga naturang individual dahil sa pagpapakita ng tunay na kahulugan ng serbisyo publiko. Aliyah, barapat lamang natularan sila ng mga Pilipino. Ibinida din ng Pangulo ang galing ng mga Pinoy sa loob at labas ng bansa at hinigayit ang bawat isa na ipagpatuloy ang mga gawain magsusulong ng kaularan at kapayapaan sa Pilipinas. Kabilang sa mga awarding ngayong taon ang mga sundalo, pulis at mga guro.
All of you 10 awardees who are here with us today have greatly contributed to the development of their respective institutions and advocacies. Your accomplishments bring us also closer to Bagong Pilipinas that we are determined to build. A nation that has a globally competitive education system, a safe and empowered citizenry, and a society that offers equal opportunities for all. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage na pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na dating Twitter na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. 88 days na lang, Pasko na! Ako si Stephanie Sabayano, ito ang PNA Headlines, naghahati ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.